Nos tenemos que eh, transportar a la realidad de una vida muy difícil, ¿no? muy cruel, eh, que tiene una protagonista, ella se llama Mara Ballesta, seguramente eh, algunas personas la deben conocer porque está en la peatonal, allí vende una serie de, de elementos como para poder subsistir. Mara realmente es una sobreviviente de la vida, ¿no? Eh, tiene serios problemas de salud, padece Parkinson, tiene Alzheimer y tuvo la trágica, en su, en su historia que ya es muy difícil, la, la trágica situación de haber sufrido violencia de género. Su esposo la echó de su, de su casa y a partir de allí vive en la calle y vive de lo que ella puede vender. La conocemos a Mara Ballesta la sobreviviente de esta vida. Yo ando siempre con mis piedritas por todos lados porque eso me relaja, me armoniza a mí. Entonces cuando descubrí que te armoniza hasta los aumentos, la fragancia. Antes vendía comida y bueno, y descubrí que todo el tema de fragancia, todo diferente. O sea, lo que vos estás oliendo es para los santos, que son todos saumerios artesanales. ¿En este momento esta es tu principal fuente de ingreso? Es la única, porque antes tenía, o sea, yo soy maestra jardinera y... Tenía yo una pensión en, y se cruzó esa información en el IPRODI, entonces, sí, porque sufrí violencia de género, entonces estoy siempre en la calle, por eso ustedes me ven todos los días acá, <risa> porque el papá de Julieta cuando me enfermé, de hecho, se quedó con todas las cosas mías, entonces yo solo tengo un lugar para dormir en el Hotel Luxor, pero ahí van la gente de, que están todos en la calle como yo, 7000 te cobran. No, entonces bueno, hay que juntar los 7 para el alquiler del hotel y después para comprar medicamentos también, ¿no? Sí, ese medicamento te da el Estado. El, yo uso los de CAP, que es el centro de violencia de género. Ahí tengo mi psiquiatra, porque eh, lo que tengo no hay medicamento. Ahí va. Parkinson y Alzheimer tengo. Estoy estrenando una enfermedad que me habían diagnosticado aquí sufreña y bueno y ahí me, me dieron resperidón y la resperidona me dañó más el cerebro y bueno después me sacaron todos los antipsicóticos y los antidepresivos porque iba a salud mental y mi psiquiatra del CAPE ya me dijo que me saquen había hecho una consulta telefónico con el psiquiatra que me estaba atendiendo por eso esto es lo único que tengo Entonces, ¿qué le ofreces a la gente para venderle el, para toda la gente que cruza acá y color. todo lo que tiene rico olor te armoniza y las piedritas también mm. 